आईवीएफ माने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊ तो जो काम नेचुरली ट्यूब में होता है फेलोपिन ट्यूब में वो काम हम हमारी आईवीएफ लैब में करते हैं तो दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो स्पर्म और एग मिलके जो उसमें फर्टिलाइजेशन होता है फिर उसमें से एम्ब्रियो बनता है वही चीज हम हमारी लैब में करते हैं जिसको हम आईवीएफ बोलते हैं और कोई लोग उसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं तो थिंग आर सेम अभी आईवीएफ किसको करवाना चाहिए पहले ऐसा था कि जिसको नाम ही उसका टेस्ट ट्यूब बेबी है तो ट्यूबल डिजीज मतलब जिसकी फेलोपिन ट्यूब डैमेज है ब्लॉक्ड है या फिर हाइड्रोसाल्पिंग्स माने उसमें पानी भर गया है या खुली तो है पर ट्यूबोवेर रिलेशन है और टीओ मास बन गया है और शॉर्ट है किसी को प्रेगनेंसी नली में रुक जाती है और नली निकालनी पड़ती है तो उसके बाद उसके पास ऑप्शन नहीं रहता कि भाई नेचुरल प्रेगनेंसी रहे तो सबसे पहला इंडिकेशन एक आता है ट्यूबल डिजीज उसके बाद जो है अभी किसी को ओवरीज कम काम करती है जिसको हम प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर बोलते हैं जैसे यंग एज में अंडे की कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है जो हमें पता चलता है एम वैल्यू डिटेक्ट करके तो इन के इन सच केसेस आईवीएफ यूजफुल रहता है जैसे अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है जिसमें ओविलेशन इंडक्शन भी हो गया आईयूआई भी करवा लिए बट प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो ये सब केसेस में आईवीएफ यूजफुल है फिर आता है मेल इनफर्टिलिटी के जिसमें स्पम काउंट बहुत डाउन है तो ये इसमें आई वी थिक्सी से हम प्रेगनेंसी रख सकते हैं फिर होता है कि चॉकलेट सिस्ट हुई है एंडोमेट्रोसिस है तो उसमें स्टेजिंग से हिसाब से जब भी डायग्नोस होता है तो सबसे पहला काम होता है कि अर्लीएस्ट प्रेगनेंसी हो जाए तो बाकी सारी ट्रीटमेंट को अगर हम कंपेयर करते हैं जैसे ओविलेशन इंडक्शन है आईयूआई है और आईवीएफ है तो सक्सेस रेट सबसे ज्यादा आईवीएफ में मिलता है तो आईवीएफ में भी अभी काफी सारे एडवांसिस हो गए है पर आई से आई कैन से फिफ्टी टू सिक्सटी फर्स्ट टाइम में सक्सेस uh, मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है